Singapur y sociedades de clasificación desarrollan combustibles marinos de bajas emisiones de carbono. Producen hidrógeno sin electricidad. Banco Mundial anuncia evaluar clima de negocios en 180 países. México aprueba reforma histórica a la ley minera. Miss Marine anunció su membresía con Energy Leap. La Autoridad Marítima y Portuaria de Singapur se ha unido a ocho sociedades de clasificación líderes para colaborar en iniciativas de descarbonización y digitalización marítima. La carta de intención firmada por altos ejecutivos incluye American Bureau of Shipping, Bureau Veritas Marine and Offshore, China Classification Society, DMV, Korean Register, Lloyd's Register of Shipping, Nippon Kaiji Kyokai y RINA. La asociación se centrará en áreas como el envío inteligente y autónomo, la seguridad cibernética y electrificación, Además, colaborarán para mejorar los diseños de embarcaciones y desarrollar nuevos planes de estudio de capacitación. El objetivo es avanzar en nuevas tecnologías y soluciones, beneficiando en última instancia a la comunidad marítima mundial. La empresa española Hyson ha desarrollado una solución innovadora para producir hidrógeno renovable sin el uso de electricidad. Con un nuevo reactor que utiliza materiales fototermocatalíticos y concentradores solares, solo requiere la energía del sol y el agua. El hidrógeno obtenido tiene una eficiencia de conversión solar del 40% frente al 10% de otras tecnologías, lo que lo hace competitivo con el hidrógeno gris producido con combustibles fósiles. Hyson planea instalar hasta 35 plantas de producción y generar más de 100.000 toneladas anuales de hidrógeno renovable. Esta tecnología podría revolucionar la industria y ayudar a la descarbonización global. El Banco Mundial presentará su nueva metodología Business Ready para evaluar el clima empresarial en hasta 180 países tras la cancelación de Doing Business hace dos años. La nueva serie anual tendrá una edición piloto en la primavera de 2024, cubriendo un grupo inicial de 54 economías. Business Ready busca ayudar a los países a atraer inversiones, impulsar el empleo y la productividad para acelerar el desarrollo. Por primera vez, la metodología incluye los derechos de los trabajadores y se elaboró a partir de recomendaciones de expertos del Banco Mundial. Mundial, estados, el sector privado y grupos de la sociedad civil. El Congreso de México aprobó cambios en la ley minera para frenar la explotación irracional de recursos. La reforma elimina muchos de los cambios introducidos durante el sexenio de 1988 a 1994 del expresidente Carlos Salinas de Gortari, que permitían el abuso de corporaciones nacionales y extranjeras. La ley obliga a empresas a recircular el 60% del agua consumida, prohibiendo concesiones en zonas con escasez. Las empresas también deben establecer planes de remediación ambiental. El senador Gómez Urrutia Rutia destaca el respaldo unánime de sus compañeros de Morena para la aprobación de la minuta. Ahora solo falta que el Poder Ejecutivo publique las modificaciones en el Diario Oficial de la Federación para que México cambie la legislación minera actual vigente desde hace más de 30 años. Miss Marine se une a Energy Leap para colaborar en el desarrollo de formas más inteligentes y eficientes de trabajar en toda la cadena de suministro de energía. Energy Leap y sus miembros buscan establecer un enfoque estandarizado y transparente para el intercambio de datos en toda la industria, lo que impulsará la eficiencia, la colaboración y la digitalización. La adopción de estándares de datos aumentará la consistencia, transparencia, seguridad, eficiencia y facilitará el comercio internacional en la industria marítima. Miss Marine espera trabajar junto a Energy Leap para lograr cambios positivos en la industria. 